Welcome to Faith Center Imus. Thank you for joining us in the service today. Now, let us listen to the ongoing message. Praise God. Was umaga ito, I'm so excited na i-share sa inyo ngayon, ngayong umaga, at uh, i-entitle ko po ang message ko ngayong umaga ay kung gaano po natin na dapat na ibigay ng kahalagahan ang tinatawag po nating discipleship. The importance why we need to disciple or to get involved in discipleship. Alam ko naman si Pastor Mike has already been telling us and been teaching us about discipleship and how we could actually need to go out and minister the Word of God and the Word of Life to those around us. So, sa umpisa, buksan po natin ang ating mga Biblia sa, sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. And then I'm going to start just to uh, lay down this foundation at narito ang sinasabi sa Biblia. But the 11 disciples, beginning from verse 16, Matthew 28, beginning from verse 16, But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus has designated, and when they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, lo, I am with you always, even to the end of this age. Bless the name of our Lord. Okay, just to lay down the foundation, I would like us to take note of these three words that uh, is going to be the basis of my message this morning. Number one is to preach the second word is teach. And then the last word, make disciples of all nations. Preach, teach, and make disciples of all nations. Ngayon, sa ating mga tumanggap na kay Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, praise the Lord, pinatawad ang ating mga kasalanan at umang na mangyari sa buhay natin dito, alam natin sa langit na ang ating patutunguhan. Hindi po ba? Praise the Lord for that. So, balit tandaan naman natin that pagiging kristyano ay hindi dahil lamang sa pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, gayon na lamang, bakos meron po tayong tinatawag na responsibilidad at obligasyon bilang mga Kristiyano o anak ng Diyos. At iyon po ang pagbabasihan natin ng ating foundation sa umagang ito, yung tinatawag na obligasyon natin at responsibilidad natin ngayon bilang isang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyanong tumanggap sa Kanya na pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Kasi kung minsan, pagiging isang Kristiyano, ang akala natin, ang pagiging isang Kristiyano ay Umaten lang tayo ng church, nagbibigay tayo ng mga offering natin, umaten tayo ng mga konuman mga uh, conference at mga Bible teaching studies na dapat natin na natin. And yet, ganun na lang. Meron po tayong kasabihan sa na sinasabi natin, hindi dahil na nandun ka nakatayo sa ilalim ng isang garahe, e eh, kotse ka. Di ba? Maraming mga tao nagsasabing sila ay Kristiyano pero dahil sa membro sila ng isang organisasyon. Hindi po natin dapat na pagbasihan yung mga bagay na yun dahil sa maging ang Diablo, nagsasalita siya. Kilala ko ang Diyos. Di ba? Ngayon, tulad ng mga nabanggit na ni Pastor Mike dito kangina sa pag, uh, patungkol doon sa pagbibigay, kung anong itinanim natin, yun po ang ating mga anihin. Di po ba? So yung mga bagay na matinatanim natin ngayon, kasi guro natin na darating ang mga panahon na meron po tayong mga aanihin. Yun po ay batas 
na tinatawag nating sowing and reaping. Batas po yon. Hindi po natin kayang uh, hadlangan na yung batas na yon. Yun po ay siguradong mangyayari. Kung bakit sa kanya, natural na po yon. Batas na, natural. Pag tinanim mo, aatutubo, aani ka, mamumunga po yon. Ngayon, kung hindi natin makita yung mga bagay na tinatawag natin yung bunga ng mga tinanim nyo, hindi po normal yon. Abnormal po yon, di po ba? So dapat kilatisin natin ngayon yung sinasabi ng salita ng Diyos bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos na meron tayong obligasyon ngayon dun sa binhi na binigay ng Diyos sa atin at iyon ay sa pamagitan ng kanyang anak na buktong na anak na si Jesus na siyang itinan niya dito sa ating mga puso. Ngayon, inaasahan ng Diyos na ang binhi na natanim sa ating mga puso ay mamumunga sa atin. Dalawang bahagi po yon personal at saka yung atin pong mga obligasyon. Sa ating mga personal na buhay, yung binhi na tinanim sa puso natin ay mamumunga po yun ng mga bunga ng Espiritu ng Diyos. Pag-ibig, kapayapaan, ano pa? Long-suffering, gentleness, kindness, yung mga ganun, mga bunga ng Espiritu. Inaasahan ng Diyos na mangyari yun. So, bala isa pang parte noon, inaasahan din ng Diyos na ang bawat isa sa atin din ay gagawin din natin yung mga bagay na ginawa ni Jesus Christ, yung tulad na ginawa ni Jesus Christ. Ano yun? Nung si Jesus Christo po ay narito sa lupang ito, ay nangaral pa siya nung tungkol sa mga tinatawag natin kaharian ng Diyos. Natatandaan po ba ninyo yung mga sermon ng ating Panginoon? Ang pagkahari ng Diyos ay tulad dito. O ang kaharian ng Diyos ay tulad dito. Hindi po ba? Natandaan po ninyo yung mga aral ni Kristo. Inahilin tulad niya yung mga bagay na nakikita natin sa salibutan ito upang ipaalam niya sa atin kung ano ang mga bagay na makalangit upang maunawa natin to dito sa lupa sapagkat tayo ay mga makatao. Kaya ginamit ng ating Panginoon yung mga bagay na ito para maunawa natin kung ano ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay natin at ano ang tunay na kahulugan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa na tulad ng kaharian na nanudunod sa langit. Kaya naparito si Kristo para ipaalam sa atin yon. Ngayon, bilang mga Kristiyano, ang responsibilidad po natin ngayon ay ibahagi din sa iba yung natanggap natin mula sa Diyos. Kaya yung bagay na yun, hindi para pansarili lamang, kundi iyon ay para ibahagi sa ibang tao. You are blessed to be a blessing. You have given so that you could give. Amen? So and you shall reap. Iyon po ang mga batas ng ating Panginoon. Kaya ngayon, yung foundation na binibigay ko sa inyo ngayon ay para malaman po natin kung ano ang kabuan o tunay na layunin ng Diyos sa ating mga buhay dito upang sa ganyan ay malaman natin kung ano yung layunin na yun na siya natin ibabahagi sa ibang mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. So we need to understand The plan of God or the overall plan of God in our lives because that is exactly what we are going to share, preach and teach and how are we going to evangelize the whole world. Sapagkat ang mission natin dito, dito sa simbahang ito, is not to add more members of this church but to add more disciples who will disciples others also. Amen! Tulad ng sinabi ni Pablo kay Timothy. Timothy, ang lahat ng mga narinig mo sa akin sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking kamay sa iyo, lahat ng mga salita na binigay namin sa iyo at mga doktrina na binigay namin sa inyo tungkol dito sa misteryo ng Ibanghelyo na si Kristo na siyang nasa sa ating puso ay binabahagi namin sa iyo upang maibahagi mo rin sa iba para maibahagi din nila sa iba. Iyon po ang tunay na layunin ng Ibanghelyo ng ating Panginoon. So, your responsibility and my responsibility is to understand what is God's will in my life and second, how are we going to share it to other people? Tawag po natin doon, discipleship. Kaya, if you are not producing, you are not making a disciple. If you are not making a disciple, are you following what the Bible says? Hmm. Hello. Kung mainit ang panahon natin ngayon dito, ha? 
Pinagpapawisan tayo. Hold on. May mabuting balita. We have to understand this perfect plan of God in our lives. Revelation chapter 5 verse 10. Pumunta po tayo sa Revelation. Revelation chapter 5 verse 10. The plan of God. Ito po ang sinasabi. And thou hast made them to be a kingdom and priests to our God and they will reign upon the earth. Ito na ang mga tao na sa langit. Na sinasabi ng Biblia ay ginawa daw silang priest. You have made them to be a kingdom and priest to God and they will reign and rule as kings upon the whole earth. So ang plano ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya is to reign and rule as kings and priests over these kingdoms. Okay, remember that. Kingdoms. Sa mga kaharian. Tandaan niyo yung sinabi dito? Go into all the worlds. Ang ibig sabihin ng worlds, ang ibig sabihin ng kingdoms, ang ibang mga paghahari, ang kaharian, mga grupo ng mga tao, iba't ibang klase ng mga tao, pinahahayo tayo ng Panginoon sa iba't ibang grupo o nasyon, grupo ng mga tao na ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Katulad dito sa Pilipinas, ilang klase ng tao na Pilipino na meron tayo dito sa Pilipinas. Sa kabuuan tayo po ay mga Pilipino bilang iisang nasyon. Subalit sa, uh, sa, sa bansang ito, marami po tayong iba't ibang mga lahi. Ano po yung mga lahi nyo? Meron tayo mga Batanggenyo, Kabitenyo, Bulakenyo, Ilocano, Manileño, Bisaya. Ha? At kung ano na pa mga lahi? Kristiyano, Muslim. Ngayon, yun po mga lahi at iba't ibang po tinatawag nating kaharian o dominion o kaya kingdoms yun. No, sinasabi ng Biblia, tayo ay tinawag ng Panginoon, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at binigay niya ang kanyang bugtong na nasa Kristo, hindi lamang para tayo maging mga anak ng Diyos, kundi upang magbahagi tayo sa mga taong o sa mga grupo ng mga taong ito na mabuting balita na siyang natanggap po natin. Kaya ito na po yung sinasabi ko kangina, obligasyon at responsibilidad ng isang kristyanong tumatang, tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Ay, ibig sabihin na pag meron kang responsibilidad, inaasahan ko na meron kang gagawin sukli dun sa responsibilidad na binibigay ko sa Hindi po ba? Ngayon, pag kayo ay binigyan ng isang responsibilidad, hindi ba inaasahan na meron kayong gagawin na isang bagay? Hindi po ba? For example, kayong mga bata, Binigyan kayo ng responsibilidad ng tatay niyo. O, oh, magwalis ka ng uh, bakuran, ha? Mamayang alas 5. O, oh, maghugas ka ng pinggan. O, oh, mag-igib ka ng tubig. Ngayon, yung responsibilidad na ibinigay sa iyo ng magulang mo, ngayon, inaasahan ng magulang mo na ikaw ay susunod sa so obligasyon at responsibilidad na ibinigay sa iyo. Hindi po ba? Ngayon, kung hindi po niyo gagawin ang responsibilidad na yon, mapapalo kayo. Hindi lang mapapalo kayo, pero anak pa rin kayo. Pero mapapalo kayo, di ba? Mahal pa rin tayo ng magulang natin. No, ang Panginoon, hindi naman ganun. Kaya lang ang sinasabi ko, meron tayong responsibilidad at inaasahan ng Diyos sapagkat iyon po ang batas na talagang natural na sa atin ngayon na, ba, na ang dapat na ang bawat isa sa atin ay nagbubunga. Di ba sinasabi sa Biblia, pag hindi ka nagbubunga, tinatanggal tayo nun eh. Eh ayaw ng Panginoon naman yun. Ibinibigay na lang sa atin dito upang malubos nating malaman ang kabuuan at plano ng Diyos sa buhay natin. Una ang plano ng Diyos sa buhay natin, guminhawa tayo sa buhay natin. Hindi lamang mapatawad ang ating mga kasalanan, kundi guminhawa tayo sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, kinakailangan maging matagumpay tayo sa ating mga gawain dito sa lupa. Sabi niya sa John 10.10, di ba? I have come to give you life and to have this life in abundance. Ang ibig sabihin niya, magkaroon tayo ng buhay tulad ng buhay na meron ng Diyos. Dito sa lupa, tulad ng nasa sa langit. 
Panalangin na sinabi ng Panginoon na, na susundin natin. Ha? Mangyari na wa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng kalooban na nandiyan din sa langit. Nais ng Panginoon na iyon ay mangyari dito sa lupa. So, ibig sabihin nito, hindi lamang karapatan o obligasyon, kundi inaasahan ng Diyos na ito nga ang mangyayari sa buhay natin dito sa lupa. Ang problema, ang ating pong kaalaman sa layunin ng Diyos ay nabibilanggo ng mga influensya na pinapairal natin sa buhay natin. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Sa South America, o sa tinatawag po natin doon sa, um, sa Amazon River, ay meron po silang nahuling isang isda na kanila pong pinag-aralan. Ito pong klaseng species na ito, isda na ito, ay may tendency po siya na talagang lumaki at bumigat ng napakalaking isda na tumitimbang po ng mga 120 kilos. Kapag iyon ay hinayaan mo doon sa Amazon River, mamuhay siya ayon sa climate at ayon sa environment na talagang itinalaga ng nature na yung isda na yun. Ang potential ng isda na yun is to grow up to 5 to 6 to 8 feet long at mga timbang na mga 120 kilos. Biro mo ha, kung mahuli mo yung isda na yun, ifilay mo siya o pagtatatarin mo, pwede mo nang pakainin ng buong baryo, hindi ba? Ngayon, meron silang pag-aaral na ginawa, yung si- mismong similia, the same similia, the same species, nilagay nila sa isang aquarium, maliit na fish tank. Hanggang sa tumatayin yung buong buhay ng isda, yung isda, lumaki lamang ng 3 inches long. Para siyang dilis lang. Hindi na lumaki yung isda. Alam po mong bakit? Naapektuhan ang paglaki ng isda dahil po sa environment na kinalalagyan niya. Hindi na po siya lumaki. Bagamat kung yung the same similia, yung the same fish na nilagay mo doon sa, sa, sa tanki, lagay mo doon, ibalik mo doon sa Amazon River, lalaki po yun ng mga titimbang na 120 kilos. Ito, dilis. Yung isa, pag nahuli mo, lumaki sa kanya, pwede mo pakainin ng buong baryo, ito, dilis lang to. Pirituhin mo yan, ganito na kalaki na isang subo lang ng kanin yan. Wala na, hindi ka mabubusong, di ba? Most of us, we think of ours, parang isip dilis tayo. Kung anong napagkalakhan natin, iyon na lang naisip natin sa sarili natin. Bagamat ako'y ganito na lamang sa buhay ko, wala na talaga ako mangyayari sapagat ako'y pinanganak na isang mahirap lamang. Wala talaga kami magagawa sapagat ang aking ama ay walang harap buhay. Kaya hindi tayo umaasensi sapagat ang nasa isip na natin, lumaki na tayo sa environment na talaga wala na tayong magagawa, ganyan ka na lang. Hindi lamang yun ang masama pang istorya. Yung pang mga magulang, siya pang nagdadagdag ng negatibong impormasyon do sa anak. Kasi ikaw nung pinakanak ka, ang pangit-pangit mo. Sa sobrang pangit nung pinakanak yung bata, sa halip na tampalin yung bata, yung para umiyak siya, ganun. Ah, payak nga. Yung nanay ang sinampal ng doktor. Sa sobrang pangit niya. Sanya, ganyan ka talaga. Wala talagang klaseng buhay mo. Ganyan ka na lang. Hampas lupa ka. Gagapang ang parang. Ganun, di ba? Ngayon, lumalaki tayo ngayon. Naiimpluensya ka ng ating environment. Kaya tayo, mga taong lumalaki sa ganyang environment, durog ang ating mga pag-asa. Kaya ang potential natin bilang isang matagumpay na tao ay nawawala sapagat yun po, ay nababalutan tayo o nakukulong tayo sa tinatawag nating aquarium ng ating environment. Ganyan na lang buhay. Kaya nakasuksok na lang yung kamay natin sa bulsa. Wala na kwan, wala pag-asa. Lalakad tayo na nakayuko ang ulo natin nasa iba ba. Hindi pa ba? Influensya. Napakahalaga po na yan. Kaya ang simbahan pong ito, ay ginagawa ang lahat ng magagawa upang ibigay po sa inyo ang lahat 
ng mga layunin na nagagaling sa Biblia na nakalaan para po sa inyo. Upang malaman ninyo ang tunay na kahulugan ng mabuting balita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Upang matulungan tayo ng ating isipan ay mabukas at mabago ang takbo ng ating isipan at malaman natin ang tunay na layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Para maalis na ay yung mga masasamang isipan patungkol sa iyong mga sarili at patungkol sa tinatawag itong kinabukasan mo. Anong klaseng binhi ang inilalagay mo sa iyong puso sa halip na binhi na tinatawag nating mabuting balita ng Diyos? Ibinibigay ko sa inyo ito upang makita ninyo ang kahalagahan ng pamamahagi ng salita ng Diyos. So yung tinatawag nating discipleship. Para sa gayon na hindi lamang po tayo nakaupo dito sa simbahan at tumatanggap na lamang tayo ng mga pagpapala mula sa Diyos dahil lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tama po yun. So balit ang tunay na mahalaga na dapat nating malaman ay ang Kristyanismo ay nang nangyayari matapos na tayo po ay lumabas ng simbahang ito. Real Christianity is after the service. Pagpasok natin sa bahay natin, yung bang mga natutuhan natin sa simbahan ay ating pong isinasa pamuhay. Hindi po ba? Yung mga dating masingga ng ating mga bibig, ngayong narinig na ninyo ang mga mamuting balita ng Diyos, kayo po ba'y masingga na or uh, uh, ganun pa rin? <laughs> Dapat maburnagin uli kayo. Baka hindi na mat... No, no. Yung po sinasabi natin dito, because God wants us to be the way God intended when He created you and me. What is that? That we could be the kings and priests of these kingdoms. Dito sa lupang ito, na dapat ang bawat tayo, ang bawat sa atin, ay namumuhay na masagana at patagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan ito. Tayo mga Kristiyano na magbibigay ng magandang ehemplo sa ating kapaligiran. Na paglabas natin ng simbahang ito, makikita ng mga tao, lalo na yung tricycle driver na nag-aantay na, na isa kayo ka pabalik sa kawan mo dito. Ha? Huh? Sige, sapo ba tayo? Sige, balik muna ako sa kung yung tricycle driver. Sabi, mapakagan mo ng ehemplo kagagaling mo ng simbahan ganyan ang bibig mo. Magkano po ba yung pasahe ko? Piso. Piso? Malaman niya. <laughs> Tatalo pa kayo. Anong ehemplo na gagawa natin, di ba? Tapos sabihin natin, kayo naman. Okay, tatalo tayo diyan Miami. The perfect plan of God that we could represent heaven here on earth. God wants you and me to represent the kingdom of God dito po sa lupang ito. Ang kahalagahan ng pag, uh, pagbabahagi ng salita ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Tulad po nito. Nung ako po ay naborn again, 1979, meron pong isang pastor ang talagang nagbigay ng panahon na talagang masigurado na ang aking kaligtasan ay natamo ko na. I was baptized and then nabigyan ako ng Bible study nito sa loob ng isang taon. <coughs> ako yung nagkaroon ng pagkauhaw sa salita ng Diyos and then I went to Metro Manila and then pursue my, uh, uh, my yearnings and my thirst and my hunger in the Word of God. And then I heard na itong pastor na ito na nag-share sa akin ito went to United States at nag-migrate nag, uh, siya sa United States. One thing that he didn't actually realize is that within those years, from 1979 to uh, 1987, the Lord used me, pioneered to ch- uh, churches sa Sorsogon at saka sa Kalibo Aklam, and ministered to thousands of people, and many of them are born again, and through that, ministry actually spread in these provinces because of the seed that this pastor has planted into my life. Nakita po yung ratio na yun. So, nung ako po ay nagkaroon ng pagkakataon pumunta sa United States in 1987 at mag- mag-migrate sa, sa United States, sabi ko, I need to find this man who shared the gospel of Christ into my life and give him a, give him a thank you. Pasasalamatan ko siya sa kanyang ginawa. Nagbigay siya ng pagkakataon na ibahagi yung salita ng Diyos sa akin. 
At kung hindi dahil doon, wala ako ngayon dito. So, ang laki pala ng United States. At hindi ko alam kung saan siyang states nakatira. And at that time, nakatira po ako sa Oklahoma. So, I was looking for him. Napakahirap na hapin. Ang luwag-luwag ng lawak-lawak ng United States. And then suddenly, I was watching a television program, yung pong 700 Club. At sa 700 Club, pinifeature po nila yung work sa uh, Los Angeles na church, yung pong tinatawa nating Dream Center. And then they are uh, introducing yung pong ibat-ibang ministry ng Dream Center. And one of them is a Filipino ministry. Because I'm a Filipino, so I was excited to hear, ano ba itong ministry na ito? So, I was looking for them, maybe may kakilala ko. And then, nung inintroduce nila that the pastor of that uh, Filipino ministry is Pastor Benny Aranyas. Ah! He is the pastor who shared the Word of God to me. So, I made a point, sinabi ko sa asawa ko, let's go to L.A. Nag-trip kami sa L.A. just to meet this pastor and thank him for what he has said. Sabi ko sa asawa ko, you don't understand. This is the person who's re- responsible for sharing the gospel to me. And I just wanted to thank him. So, nung nakita kami sa L.A., you know what? The first thing I did, I gave him a big kiss on the cheek. Biblical po yan. Wag kayo mong kawin. Biblical yan. So, mwah! So, I go, thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Kanta rin po yan, pero sister may hindi mo niya alam yan. Kasi matanda na kasing kanta yun eh. So anyway, that is my feeling. Sabi ko, because of your obedience in sharing the gospel of Christ to me, you just don't realize now, there are thousands of people behind this person, are thousands of people and hundreds of ministers now are serving the Lord because of your obedience now. Mm. Now think, of yourself. Kung hindi nyo makikita kung ano yung sa kinabukasan, just do what you need to do. Share the word of God to that person. Napakahalaga po yan. Napaka-importante yan. Once that you share the perfect plan of God in His life, you will never know exactly kung ano mangyayari sa buhay ng taong yan. Maybe the person that you are talking to at that moment may be the next mayor of the city. Maybe the person that you're sharing the gospel of Christ may be the, uh, uh, become the next governor of the city. Maybe the next superintendent of schools. Maybe the next doctor. The next nurse. The next uh, 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 successful businessman of the city. Huh? Who knows? Maybe that person becomes the chief of police and maybe the... Uh, the great businessman dito sa, sa, sa lugar natin. You, you, you can never tell. But the thing is, we need to do what we need to do as born-again believers is to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? So ngayon, I'm, uh, I think we need to have a project, each one reach one. When was the last time you shared the word of God to somebody else who never heard the gospel of Christ? Itaas nyo kamay. Mm-hmm. That's true. You know why? Because we're becoming so comfortable in being taught about the goodness of God. And yet, we are not responding to the call of God to reach out to those people around us and to share the good news of our Lord Jesus Christ. We are not there yet. But what I'm sharing this to you is this. What God's plan and what God's mind is for you to live as kings and priests of this world. It is very important na maintindihan po natin ito that if we will do this obligation and responsibility natin ito, we can change this city for Christ. Ito pong mga nakikita natin dito, mga katiwalian sa ating gobyerno. Ito mga kurakot na nakikita natin ito. Ito mga nasasagasaan nating buwaya dito sa, sa kalye. We can change all these things If you and I, as children of the light, will do our part to witness the goodness of our Lord Jesus Christ and begin to live and reign as kings and priests of this world, we can change the city for, for the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hallelujah! We need to do something. 
we should be the one that will influence our community and not the community influencing us. We shouldn't be the one that is being influenced by the media, but we should be the one taking over the media and influencing the whole world using television, radio, internet, and whatsoever. We should be the one. We should be the men and the women of God influencing this whole nation of the Philippines and sending missionaries all over the world, changing the whole world. And then you know what? Jesus will return very soon. I think the only reason why the return of Jesus Christ is being delayed is because we are still not listening and doing and obeying the commandments of our Lord Jesus Christ. No humayo tayo sa sanlibutan. And I believe that we are coming to that point. Hallelujah. That now, we are now becoming aware of the, of the real need for us to stand up, to take over this responsibility and live as the kings and priests of this world. Ito po yung ibig sabihin ito. The problem is, our potential is not actually being birthed to the fullness is just because we are being influenced by the outside world. Para tayo nagiging dilis sa halip na yung malaking isda. Amen. Ano po mga influensya? Tulad ng influensya sa, sa gobyerno. Ngayon sa Amerika, yung bagong presidente ngayon, ini-introduce yung tinatawag nating socialism. Mga konting, konting palitlan ng mga wordings nito, but actually in reality, it's socialism. Ang ibig sabihin nito, yung government na mag-a-answer sa lahat ng mga problema ng mga Amerikano. And that's not true. Nawawala na yung tinatawag nating democracy. Yung tinatawag nating uh, uh, yung, yung kalayaan ng mga tao. Ngayon, nagkakaroon na ng... What about the media? Na, nagiging influence tayo ng mga media. Ngayon, kahit ano makita natin sa television, yun ang ginagawa natin ngayon. Sa educational system natin, ano nang nangyayari ngayon? Sa Amerika, pinagbabawal na magbasa ng Biblia. O even mag-mention ng pangalan ni Jesus Christ. Pinagbabawal na rin ngayon. At saka mag-quote ng Ten Commandments. Talaga may fine yun, hindi lamang fine. Mabibilanggo ka pa rin. It's in the law na. Sa bawat state, maraming mga state ngayon, pinagbabawal na yun. Yung nga, pinaglalaban ngayon. You know what? You see, what the spirit of this world is trying to do is to influence us to think that we are nothing. Kasi si Satan... When he begin to naging mayabang siya sa langit, what happened to him is he becomes so proud, yung pagiging pride niya, pagiging proud niya, does not coincide with the presence of God. Eh. God hates proud. Eh. Yung pride na yan, wala yan sa presensya ng Panginoon. Di ba kayo rin, di ba? Pag may, marak- may kasama kayo mga tao mayayabang, ayaw rin yung kasama yung mga mayayabang, di ba? Lumaalis na rin kayo kasi, hey, yabang naman ito. We don't like it. You see, it's the same thing. You know why? Kasi galing kay Satan yan eh. Galing yan sa W yung yabang na yan. Kaya ngayon, ako nga, ngayon, sa halip na gamitin ko, I'm so proud of you. Sinasabi mo, I'm grateful. I'm grateful. Kasi pag proud ka, sinasabi mo, I did it my way. Yung ibig sabihin nito, ay, ginawa ko yan eh. Yan ang bunga ng aking kagalingan. Pag sinabi mo, I am proud of you. Kaya ngayon, pwede mo lang sabihin, sa halip na ikaw ang tumanggap nung, nung glory, Ibalik natin sa Panginoon ng glory. Ito natin, I am so grateful na nakatapos ka ng maganda. I am so grateful na successful ka. I am so grateful na ang galing ng pagkakagawa mo. So, di ba? Ngayon, ang naging king team song natin ngayon eh, to God be the glory. Kasi pag sinabi mo, I am so proud of you, I am proud of you, ang team song mo na yun, I did it my way. Alin na maganda? And now the end is near. Oh, hindi mo maganda yun. Eh. Mas maganda sabi na, to God be the glory. Alam mo bakit? Kasi in the kingdom of God is where the glory and the power and the kingdom of God where He reigns and rule. Ngayon, gusto ng Panginoon na ikaw at ako ay andoon sa presensya sa kalawalatian ng kanyang kaharian. Nakita po ninyo to sa sinasabi dito sa Luke chapter 4 verses 1 to 13 
Noong si Jesus Christ ay tinutokso ni Satanas. Tandaan po ninyo to. Even Satan himself did not know who Jesus Christ was at that point. Alam niyo bakit? Hindi ba nung si Lucifer was cast down from heaven, he chose this earth because the earth is the most beautiful creation of God. At inside this earth, he placed Adam and Eve. And then Lucifer destroyed every creation na ginawa ng Diyos dito sa lupa. And then when he saw Adam and Eve, he said, Ah, uh-uh, this is now my land. This is now my property. So he actually get into the Garden of Eden through the flesh and blood sa pamamagitan ng isang snake. And then he actually tempted Adam and Eve. And you know what? They failed. Kaya sinabi ni Satan, ng, uh, ng, ng Diyos kay Satan, you, you're gonna get out and then I will promise that a man will come, the Savior will come, Jesus Christ, will come and, and actually destroy your head. It represents authority and power, dominion. Now, tingnan natin ito sa book of Luke, chapter 4, verses 1 to 13. Ang sistema nung, ah, na, ngayon natatanda na ni, uh, ni Satan ngayon na, The power that he has now actually does not belong to him. It belongs to the creation of God, men, humanity, men and women, that God created according to his image and according to his likeness. But because of sin, the authority and the power and dominion was handed to Satan. Now, Satan took it. It's not actually his. Hindi po kanya yun. But tingnan natin dito sa Luke chapter 4, verses 1 to 13. Sinabi, sinabi ni, um, ni Satan kay Jesus Christ, Luke chapter 4. Okay, let's just jump on to uh, verse 6. And the devil said to him, I will give you... all this domain and its glory and I will give it to whoever I wish. Therefore, if you worship me before, or before me, it shall all be yours. And Jesus answered and said to him, it is written, you shall not worship the Lord your God, uh, you shall worship the Lord your God and serve him only. And this is what happened. Satan says, this power and this authority and all of his glory has been given to me. Now, if you will worship me, I will give it to you. Nanlilin lang talaga si Satan eh. Because from the beginning, Satan did not know who Jesus Christ was. Di ba sinabi niya, if you are the son of God, then you will do this. You will create a miracle. You can turn this stone into a bread. See, Satan himself doesn't even know who Jesus Christ was. Kasi hinahanap niya. When God created men and women, He created them according to His image and according to His likeness and gave Him power and dominion just like God. The, the, the purpose, the beginning purpose ng Panginoon sa atin is to become just like Him. Standard yun, in the beginning, right? he gave him power and authority and dominion over all the, cre- the creation of God. Pangalanan mo itong mga hayop na ito. I will give, to, to cultivate, develop, increase itong mga, itong mga kayamanan na ito na binibigay ko sa inyo. You do it. But because of sin, because of sin and the influence of evil, ang nangyari ngayon, our idea or our understanding about who we are to God through Jesus Christ ay nakaw sa atin, nawala. So now, we think of ourselves as, sapagat ako ay tao lamang. Sapagat ako ay isang makasalanan lamang. Totoo po yun. Tao tayo na makasalanan at nalayo tayo sa presensya. So balit dahil lang sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa salibutan na nagkasala, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na ang sino man sumampalataya dito sa bugtong na anak na ipidala ng Diyos ay hindi na mapapahama kung mapupunta ng impyerno kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan 
buhay na masagana at buhay na matagumpay dito sa lupa tulad ng nasa sa langit. Hallelujah! Iyan po ang tunay na layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit dahil sa kakulangan natin ng kaalaman and understanding dito sa plano ng Panginoon sa buhay natin, we are becoming influenced by the evil nature of Satan dito sa lupa. Katulad po sinasabi natin, influence ng media. Yung kingdoms na pinakita ni Satan kay Jesus Christ, hindi ba? The devil took him in the highest point, the pinnacle, where glory, power, and dominion is. Si Lucifer hindi niya na-understand. He didn't know who Jesus Christ was. Because He is the King of kings and the Lord of lords. Now, this is the kingdom message na sinasabi ni Jesus sa iyon. We have the power, we have the dominion to those who receive Him as Lord and person. And sinabi nga sa Revelation, you are the one who is going to reign and rule as kings and priests in this world. In other words, itong kingdoms na ito are the kingdoms that we are now living on this earth. Namensyo ko na po yung kangina. Number one na gusto kong ibigay sa inyong kingdoms that we should be ruling and reigning as kings and priests. Number one, family kingdom. We should be the one who will influence our family kingdom. Kayo ng mga ama, kayo ng mga magulang, kayo ng mga anak na sumusunod sa inyong mga magulang. This kingdom that God has assigned us to be, we should be the one who will influence the whole family and bring Christ as the center point of our family existence. So that the people around us will know that God is alive. That God is real. But because kulang yung mga kaalaman natin yan, because we have no proper conviction, because we don't have the Word of God, because we don't have the power of God, and we don't have that sense of righteousness in us, we are giving it away. Your right as a child of God, your power and your authority as a, as a child of God, we are giving it away. And instead of worshiping God, we are worshiping the world. Ano nangyayari ngayon? We become influenced by the system of this world. Ngayon, sinasabi ng word dito, okay lang mag-divorce. I-anal mo na yung relationship nila, hindi naman kayo compatible eh. Yung mga ama, ay, hindi naman kami mag-asawa niyan eh. Nagsasama lang kami niyan eh. Iwan ako na eh. Nagkaroon na kayo ng anak sa pagsasamang yun. Wala nang mga responsibilidad. Yung mga nanay naman, ha, kasi yung asawa ko, wala, pangit yan eh. Ayaw ko na sa kanya, hindi ko na siya mahal. May mga, kayo, may mga responsibilidad na kayo. Yung mga anak, ganun din. Ha, ayaw ko na mga magulang ko, kasi mga magulang ko, mga walang hiya din yan eh. Palagi ako pinapalo. You know why? Because Christ is not the center of that family unit. That's why you need to be born again and stand on the promises of God. That if you believe the Lord Jesus Christ, you shall be saved. You and the rest of your family shall be saved. Hallelujah! And then in that kingdom, you should be influencing first your family and then the people around you. At makikita ng mga kapitbahay mo, ay talaga modelo po yung pamilya na yan. Ang babait po ng mga pamilya na yan. Mapagbigay, mapangunawa. Wala po kami mga naririnig ng mga, mga sigawan yan. Talaga po ang babait. Lalo na pag galing sila ng simbahan, ay naku, ang babait po niyan. Hindi katulad ng iba. Ay, kagagaling ng simbahan eh, ang bibig nila pa. <laughs> Kaya hindi natin nakikita yung influensya ng paghahari ng Diyos sa kapaligiran natin. Ano yung bakit? Kasi si Kristo ang hindi siya nabibigyan ng kaluwalhatian. Instead, we are being influenced and giving away our authority and rights to the God of this world, the family kingdom. We should be reigning as kings and priests in the kingdom, the family kingdom. We should be setting aside a good example. Lalo na sa pag-uwi natin, kaya sinasabi ko sa inyo, Christianity begins after we leave this building. Pag-uwi niyo sa bahay niyo, yun ang simple. Impluensyahan na ninyo. Ngayon, kung yung mga mahal naman niyo sa buhay, hindi pa born again, dapat magsimula na rin sa inyo yan. Di ba? 
Mahal. Ano bang gusto mo pa ng halian ngayon? Ah! Pagano ka? <laughs> Sige na, mabuti na. Gusto mo bang maligo? Pag-iigib kita ng tubig. O, oh, meron ka na bang panli- panghilod? Meron akong adobe dito. Gusto mo? <laughs> Pang- magandang panghilod yun. Gusto mo, hilurang kita eh. Aha. No, no, no. Dapat may, meron tayo mga influensya. Dapat bigyan natin ng ipa, uh, isa pamuhay natin mga aral at turo na natututuhan natin sa, sa, sa simbahan upang ang pamilya natin, yung family kingdom natin ngayon ay maghari tayo at maging mga priests and kings tayo sa ating pamilya at maging influensya tayo sa ating mga kapitbahay. Amin po ba? Ang susunod na kingdom na gusto kong ibigay sa inyo, yung school system, yung educational system kingdom natin. Hindi ba yung mga bata natin ngayon, they spend more time dun sa, sa, kwan, sa eskwelahan, di ba? Alis sila na maga, uwi na sila ng gabi. They spend more time. Kasi, kayong mga magulang, if you let ang public educational system natin to influence our kids, actually, you're losing your kids. Lalo na sa Amerika, lalo ng mga public schools sa Amerika, it is so bad. The influence inside the public schools sa, sa Amerika ngayon is so bad kasi very liberal na ang teaching sa, sa, private, uh, sa public schools sa Amerika ngayon. Tinanggal na nila ang Diyos, tinanggal nila ang pangalan ni Jesus Christ, hindi na kayo pwede mag-Bible study. Kaya ngayon, pero okay kayo mag-drugs, okay kayo mag, uh, mag-join ng mga kwan, pero ang sagwan eh. Marami kong kakilala ngayon na mga, mga magulang na yon na hindi na nila makontrol ng kanila mga anak sapagkat yung influensya doon sa public school, iyon na naging buhay ng kanila mga anak. It's so bad. Alam mo, that's why I'm telling, uh, telling this to you. Meron tayong responsibility bi- bilang mga magulang na to make sure that our children are not being influenced by the society of this world. Lalo sa public, we should get involved in their life. Tayo mga magulang. We should be involved sa affairs ng kanila mga buhay. Kaya tayo mga magulang, kinakailangan maging konti tayo eh. Kasama tayo ng takbo ng mga, uh, ng, mga mag, ng mga anak natin dito so that we know exactly how they're going through. Because if you don't give them what they need, they're gonna get it from somewhere else. If you can give the love and the attention that they're getting from, from you, they're gonna get it from their friends. And you know what? Yung sa friends na yun, it's all fake. Kaya, na, kaya ngayon nakikita natin yung teenage pregnancy natin dito sa Pilipinas is so high because they don't get the love. Tapos yung love naman na akala nila they are getting from sex is not real love. So they're taking advantage of it and that is the influence of this world. And yung mga nangangako naman na iibigan kita habang buhay. Kung ako iiwan mo, Papakit eh, no? Influensya ng... Hindi maganda kinakailangan. We need to take advantage and we should be the one responsible to make sure na yung educational system natin is being run by teachers who love the Lord Jesus Christ. That the principals or mga superintendent natin should be the one, sabi natin, being ruled by people who love the Lord Jesus Christ. Kaya ang responsibility natin dito as a citizen of the kingdom of God is to influence those people who are in authority and share to them the gospel of Christ so that in return, when they give their life to the Lord Jesus Christ, they will share in return to their kids and to their students na kung mga magulang nila hindi born again and then they will be influenced by the things of God and not the things of this world. Hallelujah! Kaya importante, we need to get involved in this educational kingdom. The next kingdom, gusto kong i-share sa inyo, media. The media kingdom is actually being, I mean, so powerful ngayon that everyone who actually don't understand it are being taken captives by, by the influence of this media. Ano na ngayon, ito ha, ano na ngayon mga nakikita ninyo ngayon sa media ngayon? Sa mga pelikula na pinapanood nyo sa hapon-hapon, yung mga teleserya na pinapanood nyo, Puro iyakan. Pagbukas mo ng TV, makikita. <laughs> Tapagkat ako ay meron na na iniibig na iba. Walang iyakan. Hindi mo na naman ako. Uh, puro ganun. Paulit. Alam po ba ninyo kung ilang dekada na yung mga teleserya ngayon nun, iisa lamang po ang plot niya paulit-ulit. This either na nangalun niya, Hindi na nagnakaw, pumatay. 
Ipanapat pa ulit-ulit na pinapanood natin yon. Kaya yung buhay natin naman dito sa bahay natin, ay eh, nagigipalang teleserya na. Ina-apply na natin sa buhay natin dito, kaya akala natin, natural na lang sa amin yun. Ganun. Alam po ba nyo? Puro kasi na-influensyahan na tayo. Tingin sa wawawi. Di ba pag sinabi ni Willie yung ganyan, yung ganyan, o oh, anak, ano sasabi mo sa nanay mo? Nanay, ano sasabi mo sa anak mo? Sige, mamumpisa ka na. Ibubulyaw pa nung ama, ay nung ina, yung mga ginagawa nila. <laughs> Hindi ba yung ginawa nila sa dilim na gano'n? Kasi, ah, asawa ko, huwag ka na mag-inom-inom. Huwag ka na umuwi ng gabi. O oh, bakit? Sasabi ni Willie. Bakit? Gabi na ba umuwi? Opo, sir, kasi gabi na siyang umuwi. Hindi ko nga alam, baka nababababayan naba, eh. Sa buong milyon na nanonood dito sa Pilipinas, sa buong daigdig, you know. Alam bakit? Kasi that's the influence of the world. Hindi natin alam yun eh, di ba? O ito pa, example pa kung bakit tayo, paano tayo na-influensyahan ng media. Whitening cream. Bakit ang ating mga Pilipina na nasa movie industry, ang puputi nila? Lalo na sa Huawei. Mukha silang mga pumbilya. Mukha silang mga fluorescent lamp. Ang liliwanag nila, ilang watch ka ba? <laughs> Ang puti mo. E Pilipina to, hindi mo ba alam sa Amerika? Ginagastusan po nila ng libu-libong dolyares makuha lamang nila ang kulay natin. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay mga kayumanggi. Sapagkat po tayo, magandang kulay natin, perfectong kulay po ito. Inaasahan ito po, ito po ng mga taong taga-Europe. Kaya yung mga taga-Europe nagpupunta dito. Pupunta sa Buracay para lang makuha itong kulay na ito. Oh, hindi po ba? Eh tayo naman, dahil sa tayo ay na-influensyahan ng mga Koreano, ng mga Inchik at mga Haponesa, ang puputi daw nila, ang gaganda nila, kaya kinakala magpaputi na tayo. Kaya ang ginagawa naman, matatalino ang mga Inchik. Gumawa sila ng whitening cream. Binibili naman natin para tayo maging tulad nila. Eh, hindi naman po tayo mga inchik eh. Tayo po, malapit tayo sa equator. Ito nalaga ng Panginoon niya para ganito maging kulay natin. Eh, yung po mga inchik na yun, medyo nasa itaas po yung malamig ang panahon nila doon. Natural po sa kanila na maputi sila. Tayo, hindi po natural sa atin. Maliban na lang kung ang lahi natin ay medyo maputi. Katulad ni Pastor uh, Mayan, tunay pong puti yan. Wala pong whitening cream yan. Tunay na puti po yan. yan. Si Pastor Mike, oh, yun po yung itim po yun. yun. <laughs> Natural din po yung isa kanya. Hindi po nagwa-whitening cream yun. <laughs> si Pastor, pareho po kami. Bulakay nyo kami. Pareho po kami ni Pastor. Galing po kami sa isang lahi. <laughs> lahi na mga bulakay nyo. Ganun po kami. So yun po yung sinasabi ko. We are being influenced by this media without even realizing it. It's not good. It's ugly. So why don't we just so grateful and sabi natin, Lord, thank you. And we should be the one, as citizens of this kingdom, that we need to actually take over the media, present the gospel of Christ. Dapat tayo mga Kristiyano, dapat na mag-take over ng media and tell them about the goodness of our Lord Jesus Christ. And kaso naman, yung mga napapanood naman natin sa TV ng mga religious programming, eh, puro na lang, Ako! Ang anak ng Diyos! <laughs> eh, sinugo at tinalaga para sa inyo. Tapos, mga, Stop it! Ang kailangan nating mensahe is the message of hope, is the message of who we are in Christ and take dominion over this world and live as a king and priest over these kingdoms. Hallelujah! Next kingdom na gusto kong share sa inyo, the government kingdom. And I will prophesy that some of you here will become uh, officials of this city. I believe that Probably, iba sa inyo, tinawag ng Panginoon na maging, sabi natin, uh, employee of uh, the city of Imus. Maybe some of you, God will call to become a mayor, a barangay captain, a barangay tanod, or uh, official, or what, whatsoever. Maybe the governor of this, uh, uh, of this city, or whatever, of this uh, province. We need to take over and we need to step into the position where God wants us to be so that we could represent the kingdom of God in our community. Hallelujah! Kaya dito, ang pagbabago ng ating pansang Pilipinas ay hindi po dahil sa butuhan. Process lang po yan. Actually, what we could do to change our nation, 
to change the, to, to eliminate the corruption, poverty, at saka yung kasamaan ng ating bansa, is to change the hearts of the people who are actually in the position of leadership. Unless otherwise that a man will change his heart, there will be no change. First, there should be a change of heart. And the only way we can do that is we place people who love Jesus, who loves God the most, and they should be the one na dapat na ilagay po natin sa mga posisyon niyan. And you know what? According to the Bible, there will be peace and joy and prosperity, tranquility in your land when you have a man and a woman of God in the position who is reigning and ruling over this kingdom. Amen! Iyon po ang dapat na gawin dito. That's why this message that we're presenting to you, the importance of sharing the gospel to you because you will never know when you obey the Lord Jesus Christ and share the gospel of Christ, who that person will be. Maybe they will be the next Billy Graham of the Philippines. Maybe they will be the next Eddie Villanueva of the Philippines. Maybe they will be the next Pastor uh, uh, Mayan or Pastor June or Pastor Mike or Pastor Henry. Or maybe they will be the greatest uh, uh, scientists of, uh, of the Philippines and around the world. Maybe they will be the next uh, uh, successful businessmen and women uh, in our industry. Or maybe they will be this and maybe they will be, you know what, if we do that and we see that and, they, and then we heard that they are Christians and they love the Lord Jesus Christ, you know what, everything, ugh, I am excited to see that. And you know what, then you're going to see we can influence this world with the gospel of our Lord Jesus Christ. Dito nga, duman ako dito sa may Marcus Avenue, papunta dito, and then there is a, there is a, there is a little subdivision, and there's a Christianville. So, what did I get the name Christianville? And then I just find out that the owner of that place goes to a, a local church in Alabang, in Muntilupa. And then ngayon, yung mga kwanyan, he is now helping people to find a real nice house in a real nice environment, a little subdivision with a good price, with, with the thing to help the family to have a real nice neighborhood. That is what I'm talking about, setting up as an example and blessing other people because the person who is in charge of that facility is a Christian, a born-again Christian. Mm. Dapat din mangyari dito eh. So that they, there will be no corruption, there will be nothing in it. Actually, sana meron na tayong tubig dito and we don't have an electricity na papatid-patid. So that we will have somebody who will own an electric company in this, in this, in this nation that uh, he just loved the Lord and he will just actually just share it to other people. It is now the time for us as a child of God to rise up and live as kings and priests in this world just like Jesus Christ and worship the Lord our God only and not the God of this world. And tell the good news, Jesus loves you. And begin to reach out our community with the gospel of our Lord Jesus Christ. Let's all stand up and then let's praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Let me tell you this. I will challenge you. If you are here today, and then maybe you are thinking that... Uh, this idea of being a Christian is just something like, well, you know, I'm a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian, born again. I will tell you one thing. I will challenge you with this word. Before you leave this place, I would like you to examine yourself. If you know Jesus Christ, and you know the plan and the purposes of God, it should change your life. It will change the direction and the course of your decision making in your life. You're not going to think any more of things below what God thinks about you. You know what? God, according to Jeremiah 29, you remember that, 11, it says, My plan is for you to succeed. My plan for you is to have a long life. I love you. I did not come to just, you know, do this in order for you just to be identified as Christian. My plan for you. As my child is to live like kings and priests on this earth. Just like he originated when he created Adam and Eve in the Garden of Eden. He said, I have given you all the authority and the power and dominion to rule over this earth and do that. But don't give it away. What you have in you is a treasure that the devil himself doesn't have. You as a human being has a right 
as a child of God. Satan then have not. Don't give him any credit. He has nothing. He disobeyed God. He was so prideful. That's why he was cast off of heaven because of his pride. Now we can give God the glory. It is not about us. It is not about what we have done, but it is about what God has done in my life. Now it can change your mind in the course of your thinking, and then you're going to say, Lord, I thank you for loving me. I, I used to think I cannot do this. Maybe God is giving you some kind of inspiration, an idea to do something beyond what you have done before. I'll tell you one thing. If you love the Lord Jesus, if you know who you are and what, what God has given unto you, I would like you to step out in faith and tell him, I can do this. And then see. Plant into the things that God is doing. Plant a seed. Just like that pastor who planted the seed into my life. When I told him what I'm doing now, he was so happy. And he has tears in his eyes to see that the gospel and the seed that he planted in my life is now producing thousands of lives behind that this week i had 27 young people young adults in my house and this case i've never met before these are the children of the people that i met of the children that i knew 29 years ago they are now bunga ng bunga ng naging bunga ng bunga ng aking gawain and I have tears in my eyes when I was saying goodbye to them bago pumunta dito sa, um, sa church. And I said, guys, you don't know anything else. But I tell you one thing. What you are inspiring right now, what you are doing now, is for the sake of your future and the future of your kids and your future family in this world. I am pronouncing sa kanila that you will be great in this life and you will become an example to your community. And I will prophesy that you will become so, so influential in your city. And they're going to find out what is happening. And then you'll tell them, Jesus loves you. That's what it should be. That's what it should be. That you and I should be the men and the women that God intended for us. As kings and priests in this world. That's why in this matter, Pastor Mike, Pastor Pastora Mayan, and myself, encouraging you, participate in the program in which you're going to learn more about how to witness, the importance of discipleship, how to share the gospel to other people, and how we can be an influence in our community. You're not wasting your time when you do that. Actually, you are investing not only in your future, not in your family's future, but also the future of this community. Amen. Because we are in this community, I want to see this community succeed. I want to see this community to be the peaceful and to be the model city of the, of the Philippines. But it will only come and it will only happen when you and I, as a member of the body of Christ, take, a, take our position as kings and priests reigning and ruling in this kingdom that God has given unto us. Thank you for watching the video. We hope you have learned principles from the Word of God that will change your life forever. Our messages are available in DVD and audio formats. You may contact us at the following phone numbers. 046-471-3516 515-7459 or send us an email jfcf at faithcenteremus.org If you want to sow to assist us in proclaiming the gospel, you may deposit to Jesus Faith Christian Fellowship BPI Savings Account Number 1283-139235 Nueno Branch, Emus, Cavite or you may visit us at our church, 